Чтобы учиться на одни пятерки, нужно такое же отличное, а самое главное – правильное питание. Сегодня в читинских школах разработано 12-дневное цикличное меню. Оно рассчитано на возрастные особенности учащихся и соответствует всем требованиям. В этом году у нас индивидуальные предприниматели, организующие питание, работают по своему меню. Но а, хочу отметить, что это меню обязательно имеет экспертное заключение Центра гигиены Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. Включает в себя разнообразный рацион молочной каши, это и запеканки, это яйца, творог, вторые блюда, гарниры, мясные блюда. Многие родители часто задают вопрос, а есть ли фрукты в рационе школьников? Ведь в период простуды и гриппа витамины особенно нужны растущему организму. В сороковой школе, например, на завтрак каши приносят соки и фрукты. Понедельник и четверг – это мандарины. У нас дети с удовольствием ходят, они знают, что О, сегодня у нас понедельник, будут давать кашу и мандарины. Потому что яблоки для них это как-то уже более привычно, а мандарины все равно, они больше радуются. Они сразу говорят, скоро Новый год. А в следующем году в меню планируют добавить бананы и груши. На сегодняшний день бесплатное питание получает более 45 тысяч читинских младшеклассников, а также дети из малоимущих семей, ребята с ОВЗ и школьники, чьи родители выполняют задачи в зоне СВО. Эльшат Сафаров, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.